坐，文玲，坐下。好，哥。这天一早起来，我像往常那样做了简单的洗漱，收拾好行李，然后继续带着安妮波妞朝着黄土沟坡北上。我漫无目的的行驶在国道上，原以为这会是平淡的一天。当我把车开进一条无名道路，来到这处藏在大山深处的村庄后，于是就有了接下来发生的故事。从刚刚那个小路拐进来哈、啊，我看到这个山上面都还有人住的地方，但是没有路上去。村里面的人知道我来了，那个小伙子过来看 ，Hello， 你们这个地方叫什么村庄啊？啊？叫啥嘞？石家寨。叫叫啥？吴家寨。哦，你们姓吴是吧？那个地方叫啥名啊？啊，我们这这叫福家寨。你们这叫吴家寨？福家寨。福家寨啊！安妮，坐好。哦，谢谢，哈哈，感谢感谢，谢了啊，谢谢。你们是咋回事？嗯，爷爷他说啥？这你是哪里的？我是贵州的。贵州的。哦，谢谢谢谢姐啊，谢谢谢谢。刚踏进村子，人们对我这个远道而来的陌生人特别热情，一边是端茶送水，一边让我坐下歇歇。虽然他们说的方言我听不大懂，但是依旧可以从他们的言语中感受到那份淳朴与友善。可能是山里很少见到金毛和麻犬这样的狗狗，村里的老人小孩对安妮波妞特别感兴趣。很有爱心的照顾狗狗喝水，因为天热就带着狗狗到河里游泳。这些行为看似微不足道，但让我感到很暖心。安妮真的是个游泳健将哈、哦！你看她游得好优雅哟哈！你看还会潜水你们平时在这里游泳吗？啊？你们平时会在这里游泳啊？哦，这个就相当于是你们游泳的地方啊。欢乐的时光总是过得很快，这一眨眼又到了午饭时间。本想着和孩子们玩熟了以后，去他们家里吃一顿粗茶淡饭很容易，结果孩子的父母上山干活去了，看来我的计划又要落空了。我说，你帮我弄点吃的，然后我说买点吃的。你们弄顿面条啊啥的，我们都吃过了哇，我的菜谁给他做啊？你帮我做一顿嘛，好不好？<笑>帮我做顿面，我就。我来问一下这个老奶奶，刚刚看她挺热情的。奶奶，你好。嗯，我好，姐好。哎呦，你。哎哎哎哎，出来，出来，安妮，过来，不尿了，不尿不尿，不尿人，不尿人啊，不尿人。你啥？啊，会儿？贵州。贵州。啊。啊。贵州。啊。哦。哎，到看绣花啊。哈、啊，谢谢，谢谢，感谢。我。刚一上来，这老人家就说给我倒开水喝，我都没开口。安妮，安妮，过来！太晒了，这个狗子都热成这个样子了。嘿<笑>，谢谢奶奶，谢谢谢谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢谢。哎呀，你太好了，你太好了。哦，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，我那叫姐呢哦。谢谢谢谢谢谢，你们走这么远干啥？我来玩。玩？啊，对。啊、哦，你们家是有钱的人是吧？啊，不是不是，我到你们这儿来拍个照。拍个照。哎，对，拍个照。拍个拍个照照。啊，就是这样，拍个照片。啊。啊。哦。
，你老伴呢？爷爷呢？我在这。那是我大媳妇儿。哦，刚刚那个是你大媳妇儿，爷爷去世了。去世，去世六年。去世六年了。哦。嗯、他的儿子也是，也是天天去读书，都上海的昆山教书的。去教书了。孙子。孙子，去上海了。啊，有出息！大学念了四年。哦、研究生。究生念了三年。哇，有出息了！你孙子哦，来，我能不能讨口饭吃了？讨口饭吃啊？哦，哎，我去哈罗汤去啊？哈罗汤去？我想，我想在这儿休息一下，讨口饭。哎、啊，这哈罗汤去，我也年纪大了不就，直直接搬屋。我这个吃个面条，你就帮我。俺、啊、这意思是我那着急给直接搬家不带。姐，你帮我弄顿面条来，好不好？啊！热情的奶奶由于身体原因没办法亲自下厨，于是叫了儿媳帮我做了这顿西红柿鸡蛋面。这顿面条可不简单，它不仅让我的生命得以延续，还承载了浓厚的温情在里面。在这偏远的大山里，显得弥足珍贵。吃饭期间，奶奶和我聊了很多她家里的事情，很骄傲地提起了孙子念了研究生。当她知道我没能按时吃饭时，犯了低血糖。又像一个亲人一样关心着我。那血糖低，血糖低。血糖这这绝对是我过着的吧？我没要。哎，我也不说还血糖低呀，你不干不，不干嘛不嘛？你们一一家人拍个照片送给你们。不用拍。啊？我就是做这个工作的。啊？<笑>那你就这样坐着呗，坐着不用随意，我给你拍一张就可以了。你笑一个嘛，笑一个来。老婆，啊？那，做出来了。啊。你看啊。嗯。你主要相片。no。嗯。还可以吧？可以，可以。可以吧？喜欢没？喜欢。喜欢啊。是。难道要在这上厕所的啥？难道要吃了？啊？啊？那吃好了，直接在那搓着找饭的，先找着找饭的，也才那个。给他照的。好吧。当我把照片送给奶奶后，这个行为惹来村里其他人的围观。这位大姐也表示想拍一个同款，我也欣然答应了她的要求。可她当想叫上自己三个孙子一起合影时，孩子们却死活不配合，搞得现场一度很尴尬。你教不动他们，你想招吗，姐？不招，跟你妈妈一起拍啊！你不愿意啊？你不想拍照？想不想嘛？和他们一起合影啊？和狗狗一起合影啊？要不要？要啊！那你就劝你哥呀！你说快来合影，快，拍了我要出发喽！你们也想拍吗？不，是不是觉得我拍的太老土了？没有啊，<笑>快啊！你想不想和狗狗合影？你儿子不听你的话呀？孙子，儿子出门打工去了，这是你们的孙子呀！哎呦，你看着这么年轻，你五个儿子，哦，五个孙子儿子。你也太厉害了吧你！来呀、啊，快！我求你了，来来，也不要钱，咱还不可以用，我要钱。这是你们奶奶吗？啊！我以为是你们妈妈，搞错了，不好意思。快来和你们奶奶合影。快啊！小苗，看看，看吧。啊啊啊！在我机智的调和下，孩子们还是不愿意和奶奶合影。不过我终究还是说服了老三，他终于愿意站在奶奶的身边，拍下了这张合影。对，就是这样，放松一点。安妮，来，定，准备，三，二，一。我现在回到车里面来打印照片。哎，太热了，我的天哪
。老二，你知不知道在你们面前的这个狗狗是网红狗狗？帅<笑>喽！拿着，给你那个是你奶奶啊、哦，你给你奶奶看呢，拿去给你奶奶看一下。可以哈。哎，来来来，找仔细先给找，俺们家都不来。啊啊，我看。哦，这是个小娃儿，喜欢没？还有啥人喜欢找的？小朋友，小朋友，等你三十岁了，你把那张照片拿出来找我哈，啊。你三十岁的时候，我就五十岁呀、啊，我就是个老大叔了，啊，好不好？行不行啊？你答应我了，你长大了把那个照片拿着来找我，啊，那个时候我也五六十岁了，你要是不来，我一直就等你，直到看见你的时候嘛，我就说，哎，小伙子，你终于来了，一顿便饭。一张照片，在这个村子又留下了一段难忘的故事。或许十多年后，这个孩子真的会来找我，然后亲切地叫我一声叔叔。那时的我大概会潸然泪下，然后感叹生命的美好。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔赴远方的星辰与大海。美好的故事永远在下一篇乡土里。